역사적으로 말은 안 통하고 거머리처럼 끈덕진 데다 머릿수로 밀어붙이는 중국을 바로 옆에 두고 한국은 어떻게 버텨왔는가에 의문을 가지는 석학들이 등장했습니다. 중국과 한국의 600년간 관계를 다룬 제국과 의로운 국가라는 주제로 하버드에서 강의를 했던 오드 아르네 베스타 교수는 한국인들이 지녀온 특징 때문에 그들이 국난을 극복하고 중국, 일본이 저지른 아시아 대전에서 살아남았다고 평가했습니다. 인터뷰에서 한중 관계에 집중해 책을 내기까지의 계기와 조선과 중국 제국의 관계에 대해 설명하는 장면 함께 보시겠습니다. Why Korea and China? What led you to focus on that relationship? So two things really. I mean, one I mentioned already. It's the contemporary significance of that sure. relationship. So everyone now is preoccupied what's going to happen on the Korean Peninsula. Uh, we are concerned about the North Korean nuclear program and where that would be heading. We're concerned. in general about security relationships in, in, in Northeast Asia. So that was one starting point for this. Mm-hmm. And of course, China is the, by far the most significant neighbor right. of, of Korea. Uh, but then there was also a preoccupation with how this has worked through history. So Korea is a small country bordering a country that for most of its existence has been an empire, China in its various imperial incarnations. Right. And I was... quite eager to try to find out a bit more about how that relationship had worked. So, for instance, why was Korea never incorporated into the Chinese Empire? Why was it always distinct? Why did it have a very clear, specific identification of being outside of the empire? Mm -hmm. That's an interesting question, I think, in the broad sense. So, why do you think that China uh, never brought them into uh, the fold of their empire? So I think there are two main reasons why it never happened. Uh, The first one which I explore in the book is the development of what you could, with a slightly anachronistic term, call Korean nationalism. Mm -hmm. So at least, uh, this is my argument in the book, um, uh, at least from uh, the late 16th century, there is a very clear Korean identity. which is connected to the culture as it had developed during the Ming in China, but is still separate from it. And it comes pretty close, I argue, building on the work of of historians of Korea that have worked on this before, um, very close to what in the 19th century and early 20th century in Europe you would call a nation. Mm -hmm. That's quite unique in many ways, but that identity is important. And then secondly, I think on the Ming side and later on, Qing Empire that took over from the Ming in the early 17th century, there was this idea of Korea as uh, a symbolic ally, as a, as a model ally in a okay. way, uh, a model vassal, a state that r- aligned itself with whatever power was in control of China. Uh, and therefore had, to some extent, earned the right to be separate from it. It didn't have to be disciplined. It didn't have to be brought into the empire and told by the emperor, you know, stop misbehaving, live like us. Mm -hmm. Because, in a way, they already did that. Right, right. Was there a certain level of respect, do you think, between the two countries? I think there was a great deal of respect. Now, of course, on the Korean side, on the Joseon side, one always had to be very careful. Living next to an empire is always difficult and sometimes very dangerous. Mm -hmm. And I think the Korean leaders during the Joseon state developed a number of ideas about how they could handle that relationship with the Chinese empires, with the Ming and and, and later on the Qing. Always be respectful, but also always be very cautious with regard to how you dealt with the empire next door. For instance, Uh, the Koreans became masters of knowing much more about the empire than the empire knew about them. Wow. They were extremely good at taking advantage of the ritual visits that they carried out, the so-called tribute missions, uh, to Beijing, uh, figuring out what was important for the empire, what was discussed there. They were, you could put it in modern terms, you could say they were really good at intelligence work. Mm -hmm. And all of this was reported back to Korea, and therefore the Korean kings knew how to react when okay. different kinds of initiatives came out of the mm-hmm. Chinese side. 그는 국가이자 민족이자 공동체로서 유지하고 계승해온 공동체 의식으로 한국인만의 응집력과 의를 들었습니다. 의는 주로 도덕적인 올바름을 가리키며 몇천 년전 중국에서 나온 유교 사상의 중요한 부분이라고 설명했는데요. 이 한국만의 의로움과 응집력이 16세기 말에서 17세기 초 동아시아 대전을 거치며 중국 명나라가 망하고 이후 새로운 나라가 들어섰음에도 절대로 중국에 편입되지 않고 한국으로 이어질 수 있었던 이유로 들었죠. 
몽골 제국은 정복한 나라의 왕조들을 모두 무너뜨리고 직접 통치했지만 단 하나, 현지의 왕이 통치하게 한 나라가 있었는데 바로 고려입니다. 우리 민족 특유의 저항정신이 유목민족이나 한족과는 달랐던 것이 그 이유 중 하나인데요. 유목민족이나 한족은 강한 자가 나타나면 보통 그 아래에 복속하고 패하고 나면 순종하게 되는데 우리 민족은 결코 패배를 인정하지 않고 끈질기게 외세에 저항했죠. 지배계급만 저항하는 것이 아니라 승려, 농민, 심지어 천인계급까지 들고 일어났죠. 이는 침략자에겐 아주 당혹스러운 일인데요. 지배층을 굴복시킨다고 끝나는 것이 아니기 때문입니다. 게다가 고려인들은 머리까지 유별나게 주어서 외교에 능해 몽골의 내분을 절묘하게 활용하기까지 했는데요. 1259년 고려 고종은 몽골의 훗날 원종이 되는 태자를 항복사진으로 보냈는데 가는 도중 몽케칸이 죽고 말았습니다. 빈자리를 놓고 치열한 쟁탈전을 벌이던 쿠빌라이와 아리크부카의 선택을 해야 할 상황이었죠. 30년간 저항하던 고려의 태자가 스스로 그먼 길을 찾아와 나에게 따르니 이는 하늘의 뜻이다. 이 민감한 시기에 엄청난 행운의 징표가 되어 5대 칸으로 즉위한 쿠빌라이는 고려의 국호와 왕실을 인정하며 파격적인 조건으로 우호를 맺었습니다. 한편 동북공정이 본격화되기 반세기 전부터 중국은 중고교 역사 교과서에는 칭기즈칸, 쿠빌라이칸 등 아이타이의 영웅들은 차이니스로 포장하고 있는데 이건 역시 엄청난 역사 왜곡입니다. 중국이 칭기즈칸의 중화민족의 일원이라고 주장하는 이면에는 결국 내몽골, 외몽골 등 몽골 지역도 한족의 영토라는 의미가 포함되어 있는 것인데 몽골 오랑캐를 말을 타고 달려가 제거하고 중화를 회복하며 만주족을 멸하고 한족을 부흥시키자 라는 순원의 중국 혁명을 계승했다고 말하는 현대의 중국 정부가 땅의 소유권을 주장하려는 의중이 깔린 것으로 납득할 만하지만 오늘날 거대한 땅덩이와 엄청난 인구수로 잠재력이 폭발하는 중국이 사사건건 한국의 사소한 문화적인 소품 장신구 의복, 노래까지 탐내고 나서는 일면에는 문화적 열등감이 깔려있다는 학자들의 시각도 여기서 비롯됩니다. 한국 입장에선 예로부터 오랑캐 취급했던 중국이 우리 문화를 제것이라 주장하며 정체성마저 은근히 더럽히려는 모습에 불쾌할 수밖에 없는 것이죠. 중국인은 몽골인의 매우 더럽고 천한 민족이라며 똥고양이, 승냥이 또는 시끄러운 머슴 같은 족속이라고 말하며 비하하곤 합니다. 그러나 실제로 한국과 몽골은 노인을 매우 공경하는 예절바른 나라로 한국어나 몽골어 모두 존대법이 발달했을 뿐 아니라 족보를 매우 중시하는 민족입니다. 몽골 속담에 칠대 조상을 알지 못하는 사람은 숲속의 원숭이와 같다는 말이 있을 정도죠. 중국이 모든 민족을 흡수해 한족 95%라 주장하고 단일 민족화 시키려 해도 역사적으로 몽골 왕조 시대에는 천한 신분이었던 것은 달라지지 않습니다. 이미 성공한 알타이 계통의 한국이 명맥을 유지할 뿐 아니라 버젓이 이름을 떨치는 현실에서는 더욱더 그러합니다. 시장화 노선에 들어서 지배력을 잃고 1989년 천안문 사태로 권위까지 흔들린 공산당은 인민을 결속하기 위한 대체제 이데올로기로 민족주의를 꺼내들고는 세계인의 존경을 받겠다며 중화 우월주의 컨텐츠를 내놓지만 실패하고 번번이 한국 컨텐츠를 탐하는데요. 사실 대륙기상이 모인 한반도 끝자락의 한국인은 한적으로 우습게 여기던 대륙인으로 아름다운 문화를 스스로 끊고 엎어버린 중국 공산당의 열등과 문호는 자신들에 대한 자아성찰일 것입니다. 한국은 지금까지 중국과 일본 사이에서 잘 버텨주었습니다. 작아 보이지만 실은 결코 작지 않은 한국의 존재는 중국과 일본이 밉상짓을 할 때마다 더 빛나니 이제는 부흥할 일만 남은 듯합니다.